ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ബ്രീത്ത് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ബ്രീത്തിങ് എന്താണ് ബ്രീത്തിങ് ബ്രീത്തിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മൂവിങ് എയർ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലങ്സ് അതായത് ലങ്സിലേക്ക് എയർ എടുക്കുന്നതും ലങ്സിൽ നിന്നും എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുമായ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഹേലിംഗ് എയർ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ഹേലിംഗ് എയർ ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്പിരേഷൻ എയർ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്നും എയർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിന് എക്സ്പിരേഷൻ എന്നും പറയുന്നു മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റീപ്സ് ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിബ്സ് അതായത് വായിയല്ല് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വൈൽ ഇൻഹെയിലിംഗ് റിബ് കേജ് എക്സ്പാൻസ് ആൻഡ് വൈൽ എക്സ്ഹെയിലിംഗ് റിബ് കേജ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു നോർമൽ പൊസിഷൻ അതായത് റിബ് കേജ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് പഴയ പൊസിഷനിലാവുന്നു ഡു അതർ ഫെമിലിയർ ഓർഗൻസും ഓൾസോ ബ്രീത്ത് ദിസ് വേ observe the movement of their ribs and write down the findings adayid ide pole mattu jeeva jalangalum breathe cheyumbol rib cage move cheyunno ennu nokkanaanu parnittullathu aadu namukku cat inde case nokkam cat breathe cheyumbol inhale cheyumbol rib cage expand cheyunno exhale cheyumbol rib cage contract cheyunno ini oru dogine observe cheyyanengilo ഡോഗ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റിബ് കേജ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റിബ് കേജ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി കോവിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റിബ് കേജ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റിബ് കേജ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ പൊസിഷനിലെത്തുന്നു റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് എന്താണ് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം ഈസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ബ്രീത്തിങ് അതായത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി പാർട്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ പാർട്സാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നോസ്റ്റ്സ് ഒന്ന് ട്രക്കിയ ഒന്ന് ബ്രോങ്കൈ ഒന്ന് ലങ്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി പാർട്സ് ലങ്സ് ഈസ് ദ മെയിൻ റെസ്പിരേറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ തൊറാക്സ് ഇൻ സൈഡ് ദ റിബ് കേജ് ലങ്സ് ആർ ലൈക്ക് സ്പോഞ്ച് ദർ ആർ മെനി എയർ സാക്സ് ഇൻ ദം റൈറ്റ് ലങ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ലെഫ്റ്റ് ലങ് അതായത് ലങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ മെയിൻ റെസ്പിരേറ്ററി ഓർഗൻ ലങ്സ് ബോഡിയിൽ തൊറാക്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് അതായത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷനിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ലങ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ലങ്ങിനേക്കാളും കുറച്ച് വലിയത് കൂടാതെ ലങ്സിനകത്ത് ഒരുപാട് എയർ സാക്സ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ട്രക്കിയാണ് Trachea is like a long pipe. The wall of trachea is strengthened by C-shaped rings of cartilage. That is, the trachea is like a long pipe. And the trachea is like a wall. It is like a C-shaped cartilage. That is the bronchae. Bronchae are the branches of the trachea. Trachea is like a branch of the bronchae. During respiration. ഇനി റെസ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വെൻ ലങ്സ് എക്സ്പാൻഡ് എയർ എൻ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് വെൻ ലങ്സ് കോൺട്രാക്ട് എയർ മൂവ്സ് ഔട്ട് ബട്ട് ലങ്സ് ഡോൺ ഹാവ് എനി മസിൽസ് ടു കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് എക്സ്പാൻസ് ബൈ ഇ സോൺ അതായത് ലങ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ അതിനകത്ത് കയറുന്നു അതേപോലെ ലങ്സ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷേ ലങ്സിന് സ്വയം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനോ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ മസിൽസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ലങ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ദർ ഈസ് എ ലെയർ ഓഫ് മസിൽസ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് തൊറാക്സ് കോൾ ഡയഫ്രം ആൻഡ് ബൈ ദ മസിൽസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ റീവ്സ് യൂസിങ് ദീസ് മസിൽസ് എയർ എൻഡേഴ്സ് ടു ലങ്സ് ആൻഡ് എയർ മൂവ്സ് ഔട്ട് ദ ലങ്സ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ലങ്സ് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൊറാക്സിലാണ് തൊറാക്സ് എന്ന ഭാഗത്താണ് ലങ്സ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൊറാക്സിൻ്റെ ബേസിലായിട്ട് മറ്റൊരു ലെയർ ഓഫ് മസിൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡയഫ്രം കൂടാതെ റിബിൻ്റെ അടുത്തും കുറച്ച് മസിൽസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് മസിൽസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ലങ്സിലെ എയർ വരുന്നതും പോകുന്നതും വൻ ഡയഫ്രം കോൺട്രാക്ട് എയർ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് തൊറാക്സ് ഡിക്രീസസ് എയർ എൻഡേഴ്സ് ടു ലങ്സ് This is inspiration. When diaphragm
അതായത് ഡയഫ്രം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും തൊറാക്സിലെ പ്രഷർ കുറയും എയർ ലങ്സിലേക്ക് കയറും ഇതിന് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ ഡയഫ്രം ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തൊറാക്സിലെ എയർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ലങ്സിൽ നിന്നും എയർ പുറത്തേക്ക് പോവും ഇതിന് എക്സ്പിരേഷൻ എന്നും പറയും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലങ്സിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് മോഡൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ മോഡൽ ഓഫ് ലങ്സ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വൈ ഷേപ്പ് ട്യൂബ് എ ലാർജ് ബലൂൺ ടു സ്മോൾ ബലൂൺസ് വൺ ലിറ്റർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കൊർക്ക് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം cut plastic bottle to half its size fix two small balloons at both ends of the y tube make a small hole in the cork and fix the y tube through the hole as shown in the picture cut the large balloon into two halves and fix one half tightly around the open part of the bottle adayid aadyam plastic bottle adinde half size il cut cheyanam ennittu y shaped tube inde rendu ends ilum two small balloons fit cheyanam എന്നിട്ട് കോർക്കിലൂടെ വൈ ഷേപ്ഡ് ട്യൂബ് ബോട്ടിലിനകത്തേക്ക് കയറ്റണം ബോട്ടിലിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ അതായത് വലിയ റൗണ്ടുള്ള എൻഡിൽ ലാർജ് ബലൂണും ഫിറ്റ് ചെയ്യണം മെത്തേഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഹോൾ ദ ബലൂൺ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ആൻഡ് പുളിറ്റ് സ്ലോലി ഡോൺവേർഡ്സ് ആ സീൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഒബ്സർവ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ബലൂൺസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോട്ടിൽ നോ ലീവ് ദ ബലൂൺ ഫ്രീ അതായത് താഴെ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിവെച്ച ബലൂണ് താഴോട്ട് പുള്ള് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കണം അതേപോലെ ഈ താഴോട്ട് പുള്ള് ചെയ്ത ബലൂണ് വെറുതെ വിടണം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കണം ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം വെൻ ടൈറ്റ്ലി ടൈറ്റ് ബലൂൺ ഈസ് പുൾ ഡൗൺ വാർഡ്സ് എയർ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബോട്ടിൽ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ടു ബലൂൺസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോട്ടിൽ എക്സ്പാൻസ് ആൻഡ് എയർ എൻഡർ ടു ടു ബലൂൺസ് വെൻ ടൈറ്റ്ലി ടൈറ്റ് ബലൂൺ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഫ്രീ എയർ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബോട്ടിൽ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ടു ബലൂൺസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോട്ടിൽ കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് എയർ കംസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ടു ബലൂൺസ് അതായത് ടൈറ്റ്ലി ടൈറ്റ് ബലൂൺ അതായത് ലാർജ് ബലൂൺ താഴോട്ട് പുള്ള് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ബോട്ടിലിനകത്ത് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടു സ്മോൾ ബലൂൺസ് ഇല്ലേ ബോട്ടിലിനകത്തുള്ള അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ടു സ്മോൾ ബലൂണിലേക്ക് എയർ എൻ്റർ ആവും ടൈറ്റ്ലി ടൈഡ് ബലൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ബലൂൺ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബോട്ടിലിനകത്തെ പ്രഷർ കൂടും കൂടാതെ ഈ രണ്ട് സ്മോൾ ബലൂൺസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ടു സ്മോൾ ബലൂൺസിനകത്തുള്ള എയർ പുറത്തേക്ക് പോകും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലങ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൻ ഡൈ ഫ്രം കോൺട്രാക്റ്റ് എയർ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് തൊറാക്സ് ഡിക്രീസസ് Air enters to the lungs. This is called inspiration. And when diaphragm return to original position, air pressure inside the thorax increases. Air pressure 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 increases. ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ തോറാക്സിനകത്തെ എയർ പ്രഷർ കൂടും അപ്പോൾ ലങ്സിനകത്തെ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകും ഇതിനാണ് എക്സ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഫാത്തിമ നസ്രീൻ ഒരു ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹായ് ഫാത്തിമ നസ്രീൻ ഫാത്തിമ നസ്രീനെ പോലെ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്